cześć, witam Was na moim kanale. Po pierwsze chciałabym bardzo podziękować za odzew pod ostatnim filmikiem. W ogóle się tego nie spodziewałam. To mi bardzo pokazało, jaka jest różnica między blogiem a YouTube'em, ponieważ na blogu nigdy nie dostawałam tyle komentarzy. Mam wrażenie, że na YouTube po prostu chętnie komentujecie, dzielicie się swoimi spostrzeżeniami, opiniami, sugestiami, za które bardzo, bardzo dziękuję. Druga sprawa to taka, że już zdecydowałam, co zrobię z filmikami dla początkujących. Były bardzo podzielone opinie, więc stwierdziłam, że nie mogę olać ani tych, ani tych i po prostu co kilka filmików będą pojawiały się takie filmiki dla początkujących. Mam nadzieję, że to zaakceptujecie i będzie to wszystkim odpowiadać. I trzecia sprawa, już ostatnia, to taka, że czytajcie opisy pod moimi filmikami, ponieważ zamieszczam tam bardzo ciekawe informacje dotyczące filmu, ale też mam taki pomysł, aby dodawać też opisy mojego mycia włosów przed nagraniem filmu. Czyli jeśli zobaczycie w filmie moje włosy, to możecie w opisie sobie zobaczyć, jak to moje mycie wyglądało. Myślę, że to fajny pomysł i może być przydatny. Oczywiście do produktów podanych, kosmetyków, które użyłam. Zamieszczę linki do bloga, oczywiście jeśli takie wpisy już powstały na temat tych kosmetyków. I mam nadzieję, że to będzie dla Was bardzo przydatne. Ogółem muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana i taka nakręcona i bardzo chcę dalej robić filmy. Przede wszystkim dlatego, że widzę ten odzew. Naprawdę, to jest niesamowite. Jeden filmik, tyle komentarzy, wiadomości prywatnych, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Ok, ze spraw informacyjnych to chyba już wszystko, także przejdźmy do dzisiejszego filmu. Tak jak widzicie po tytule, będę dziś mówić o sposobach na wydobycie skrętu u nasady włosów. Wybrałam ten temat, ponieważ nie mam jeszcze o tym wpisu na blogu, ale mam za to dużo pytań na ten temat, także myślę, że tym filmikiem rozwieję wszystkie wątpliwości, dam naprawdę jakieś fajne sposoby na to, żeby ten skręt się pojawił, o ile jest taka możliwość. Dobra, przechodzimy. Genetyka, czyli unormowania genetyczne każdego z nas, jest to najważniejsza kwestia, jeśli chodzi w ogóle o kręcone włosy, o to, żeby się kręciły. I tak samo w genetyce mamy zapisane to, czy skręt jest od skóry głowy, czy od ucha, czy tylko na samych końcach. I to jest nieuniknione. Genetyki nie przeskoczymy. Jeśli nie jest nam dane posiadanie skrętu od skóry głowy, to nic z tym nie zrobimy, nic nie pomoże. Ale okej, okay, jeśli ta kwestia jest załatwiona, i to lecimy dalej. Odpowiednie cięcie. Jeśli zaczynacie swoją przygodę z kręconymi włosami, to często macie włosy ścięte na prosto. Sprawdza się to genialnie przy prostych włosach, ponieważ ta ciężkość sprawia, że są one bardziej wyprostowane. Ale przy kręconych włosach jest to właśnie wszystko odwrotnie. Ta ciężkość sprawia, że właśnie przy skórze głowy włosy się prostują i są okrapnięte, ponieważ są za ciężkie. Także polecam albo wycieniowanie jak najwyżej, choć fryzjerzy się boją zazwyczaj wysoko cieniować włosy kręcone. Albo oczywiście podcinanie od góry, czyli taka fryzurka, którą ja mam i którą mają inne dziewczyny, które chodzą do pani Danki w Ejherowie. Przy metodzie OMO szampony z SLS-ami są niezbędne, ponieważ ta metoda pozwala na to, by używać silikony. Zdarza się, że korzystacie z metody OMO, macie fajne cięcie i właśnie piszecie do mnie, że nie kręcą Wam się włosy od góry to często proszę o kosmetyki, o pokazanie zdjęcia z kosmetykami i okazuje się, że nie macie żadnego szamponu ze selesem. Szampon łagodny mimo wszystko nie wystarcza, jest potrzebny szampon ze selesem. Zdarza się też, że korzystacie z metody CG i po ukazaniu mi zdjęć swoich kosmetyków okazuje się, że w jednym kosmetyku lub dwóch są silikony. I to w ogóle jest zabójcze, bo przy metodzie CG, jak wiemy, nie można używać ani jednego szamponu, ani SLS, ani łagodnego, więc te silikony zostają na tych włosach, yy, obciążają włosy, nadbudowują się i powstaje oklap, ciężkie włosy totalnie i bez życia. Także o tym też warto pamiętać i przestudiować wszystkie składy, 
w kosmetykach, albo po prostu korzystać ze spisów z kosmetykami, które są polecane dla metody OMO albo CG, w zależności od tego, e, jaką metodę używacie. Plopping, inaczej planking, czy plunking, to jest świetna metoda na wydobycie skrętu. E, pisałam o niej na blogu, pokazywałam zdjęcia, jak dokładnie to robię, także Wam podlinkuję. E, I ta metoda naprawdę bardzo fajnie potrafi unieść włosy, tak, unieść ten skręt i naprawdę go rozruszać do działania. Ta metoda sprawdza się bardzo przy typie drugim przefalowanym, ale też 2C3A. 3B też, ale ja jakoś tak tej metody nie używam za bardzo. Wolę je umyć, wysuszyć i mieć go. Równowaga pech, czyli równowaga proteinowo-emolientowo-humektantowa. O tym można pisać książki, ponieważ bardzo wiele osób nie rozumie tej równowagi, nie wie jak, co to w ogóle jest, jak z tym postępować, dlatego ten film na pewno też się pojawi u mnie. Mam nadzieję, że uda mi się tak dobrze to wytłumaczyć, że każdy po filmie stwierdzi, o Boże, w końcu rozumiem. Tak naprawdę równowaga pech jest podstawą podstaw przy rozpoczęciu świadomej pielęgnacji kręconych włosów. Jest to mus, trzeba to zrozumieć, bo inaczej mycia nie będą wychodzić, jeśli tego nie zrozumiemy. Nie będą wychodzić, będziemy się zniechęcać, demotywować, a po co? Możecie zapytać, czemu mi tak bardzo zależy. Często jest tak, że problemy, które mamy związane z kręconymi włosami i ich pielęgnacją, przeróżne problemy, często zaczynają się od tego, czy jest równowaga pech. Jest to nieuniknione, dlatego Postaram się jak najszybciej dodać taki filmik i mam nadzieję, że pomoże. Oset jabłkowy, a dokładniej półkanka z ostu jabłkowego, pomaga nie dość, że nadać pięknego połysku włosom kręconym, to też wydobywa skręt. Polecam na przykład wlać łyżkę octu jabłkowego do 1,5 litry wody i po całym myciu trochę popływać włosami w tej misce, wygnieść włosy, dać stylizator i zobaczycie jaki będzie fajny skręt i połysk. Nie polecam tylko y, używać tej półkanki za często, ponieważ jeśli używa się ją nadmiernie, to potrafi wysuszyć włosy. Oczywiście chodzi tu o żel lniany z siemienia lnianego. Jest to stylizator naturalny, zgodny z metodą CG i jest Lekki i delikatny i nie ma mowy, żeby nam obciążył włosy, tylko tutaj też polecam y, używać na przykład przez kilka myć, a potem przerwać, y, ponieważ jest to humektant i można sobie nim przenabliżyć włosy. Ja na przykład mam tak, że jak używam za często ten żel, kilka razy pod rząd, no to wtedy niestety mam puch. Loki są brzydkie i wtedy muszę sobie zrobić przerwę. No i na koniec pozwólcie włosom żyć. Chodzi o to, że nie polecam przedziałka mm, przy kręconych włosach, ponieważ też mi się wydaje, że to zatrzymuje te włosy tak w dole. Ten skręt nie jest taki, jakby by tu był normalnie, gdyby tego przedziałka nie było. Yy, także tak. Pozwólcie włosom żyć. Niech się cieszą swoim życiem, skaczą po tej głowie i, i cieszcie się pięknym skrętem i bujną fryzurą. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Może macie jeszcze jakieś sposoby, to piszcie na dole, bardzo chętnie przeczytam. Jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, zapraszam do subskrybowania, do obserwowania mnie na Instagramie, na Facebooku i zapraszam też na bloga, gdzie macie obszerną wiedzę na temat kręconych włosów. A ja teraz się żegnam i zapraszam do następnego filmiku. Pa!